illustrations of quadratic equations. Dito sa first part, i-discuss natin ang definition at mga halimbawa ng quadratic equations. Umpisahan natin sa tanong na ito. What is a quadratic equation? Ang salitang quadratic ay nagmula sa isang Latin word na quadratus na ang ibig sabihin ay square. According to the definition, ang quadratic equation in one variable ay isang mathematical sentence na nasa second degree that can be written in the standard form ax squared plus bx plus c is equal to zero, kung saan ang a, b, at c ay real numbers. Ibig sabihin, maaaring ang maging value ng a, b, or c ay positive number, negative number, Pwede ring fraction, pwede ring decimal, and others basta real number. Let us always remember that in a quadratic equation, a should not be equal to 0. As mentioned earlier, ang ax squared plus bx plus c equal 0 ay ang standard form ng ating quadratic equation. Ito ang magsisilbing pattern natin para sa ating standard form. Let's have an example. Ang equation na 3x squared plus 7x plus 2 equal 0 ay nasa second degree. At ito ay isang halimbawa ng quadratic equation in standard form. Alamin natin kung ano ang tawag sa bawat term na bumubuo sa ating quadratic equation. Umpisahan natin sa 3x squared. Ang 3x squared ay tinatawag nating quadratic term dahil ang term na ito ay nasa second degree or may exponent na 2. Ang 7x naman ay ang tinatawag nating linear term kung saan nasa first degree or may exponent na 1 ang ating term. Ang pangatlong term naman ay tinatawag nating constant Term, kung saan nandito ang ating constant number or ang tinatawag nating fixed value. Wala tayong makikitang variable or x sa constant term. Sa kabilang side naman ng equation, nandito ang 0. Kung mapapansin natin sa ating pattern, meron tayong quadratic term, may linear term, at may constant term na mayroon ding 0 sa kabilang side of the equation. So, this is in standard form. Given na nasa standard form na ito, maaari na natin kuhanin ang value ni A, value ni B, at ang value ni C. Tandaan na sa pagkuha ng values ng A, B, at C, ilagay muna natin sa standard form ang ating quadratic equation. Let's get the value of A. Ang A ay makikita sa ating quadratic term or sa madaling salita ito ay numerical coefficient ng x squared ito so ano ang ating a yes ang value ng a ay 3 how about b ang b ay makikita natin sa linear term so ano ang value ng b sa ating equation b is equal to 7 and lastly C is our constant na makikita sa constant term. So, our C here is 2. Narito ang ilan pang halimbawa ng quadratic equations in standard form. Let's have x squared minus 64 is equal to 0. Yes, ito ay nasa standard form. Pero, meron tayong nawawalang term. Tignan natin ang expanded form ng ating original given. We have x squared plus 0x minus 64 is equal to 0. Mapapansin natin ang linear term pala ay 0x. Ang value ng b natin ay 0. So kapag minultiply natin yan sa x, ano ang magiging sagot? 0. Kaya... Dito tayo sa original natin na x squared minus 64 is equal to 0. Hindi na natin kinilang isulat ang ating linear term. Ngayon naman, 
kunin natin ang value ng A, B, at C. Sa given natin, ano ang magiging value ng A? Ang value ng A ay 1. May numerical coefficient ang x squared na invisible 1. How about B? Sa B, hindi porka wala tayong nakikita ditong linear term ay wala tayong isasagot na value ng B. Ang value ng B ay 0. And ang value ng C natin or constant is negative 64. So A is equal to 1, B is 0, and C is equal to negative 64. Let's proceed sa ating susunod na halimbawa. We have 4x squared minus x is equal to 0. Anong term naman ang nawawala sa ating example? Yes, sa standard form na ito, nawawala ang constant term. Kasi ang value niya ay 0. So, hindi na natin kinilang isulat ulit sa ating original equation. Let's determine the value of a. B and C. The value of A in this given I 4. How about the value of B? Ang B natin ay negative 1. At ang value ng C ay, kagaya ng nakasulat dito, ang value ng C ay 0. So, A is equal to 4, B is equal to negative 1, and C is equal to 0. Our last example is 2x squared is equal to 0. Ngayon naman, ilang terms ang nawawala? So, meron tayong dalawang terms na nawawala. Tignan natin. So, 2x squared plus ang linear term natin ay 0x at ang constant ay 0. So, hindi na natin kinailangan ulit isulat itong mga ito. Ang natira na lamang ay 2x squared is equal to 0. So, ito yung sinasabi natin kanina na yung a ay hindi pwedeng maging equal to 0. Kasi kapag naging 0 yung a na yan, pati dito, ang mangyayari, mawawala ang ating quadratic term. So, hindi na siya magiging quadratic equation. Okay, balikan natin ito. Ano ang magiging value ng a? Ang a ay 2. How about b? Ang b ay 0. At ang c natin ay 0 then. So, a is equal to 2, b is 0, c is also equal to 0. Ngayon naman, alamin natin kung ang mga sumusunod na equations ay quadratic or not quadratic. First given, x squared minus 7x minus 12 is equal to 0. Is it a quadratic equation? Answer I, quadratic equation. Ang x squared minus 7x minus 12 equals 0 ay nasa standard form. Pangalawang given, x squared plus 4x is equal to 5. Ito ba ay quadratic or not quadratic? Ang sagot ay quadratic equation. Ang given natin na x squared plus 4x equals 5 ay quadratic equation ngunit wala siya sa tinatawag nating standard form. Pangatlong given, 12 minus 5x is equal to 0. Is it a quadratic equation or not? Answer is not a quadratic equation. Why? 12 minus 5x is equal to 0 ay tinatawag nating linear equation because this equation ay nasa first degree. Next given, negative 2x times the quantity x plus 5 is equal to 0. Is it a quadratic equation or not? Observe hang mabuti ang given. Answer ay quadratic equation. So, sa unang tingin, aakalain natin na ang given ay hindi quadratic equation. Pero, kapag ang negative 2x na yan ay dinistribute natin dito sa nasa loob ng parenthesis, magkakaroon tayo ng negative 2x squared minus 10x. Therefore, 
the equation negative 2x squared minus 10x is equal to 0 ay isang quadratic equation. Our last given, we have quantity x minus 5 times quantity x plus 2 is equal to 5. So the answer is quadratic equation pa rin. So kagaya ng nauna natin given, mukha siyang hindi quadratic equation sa unang tingin. Pero kailangan natin isimplify ang given. So makakakuha tayo ng x squared minus 3x minus 15 is equal to 0. And this is a quadratic equation. Sa so part 2 ng illustrations of quadratic equations, i-discuss natin ang iba pang halimbawa ng quadratic equations at kung papaano aayusin ang mga ito into standard form. Thank you for watching and don't forget to subscribe.